നമസ്കാരം രണ്ട് സഹോദരങ്ങളുടെ ജീവിതകഥയാകട്ടെ ഇന്ന് ഒരാൾ കടുത്ത മദ്യപാനിയാണ് എന്നും മൂക്കറ്റം കുടിച്ച് വീട്ടിലെത്തി ഭാര്യയും മക്കളെയും ഒക്കെ ഉപദ്രവിക്കുകയും അസഭ്യം പറയുകയും ചെയ്യുന്നയാൾ കുടുംബജീവിതം ഒരു നരകമാക്കി തീർക്കുകയായിരുന്നു അയാൾ എന്നാൽ ഇയാളുടെ സഹോദരനാകട്ടെ ഒത്തിരിയേറെ സമൂഹം ആദരിക്കുന്ന ഒരു ബിസിനസ്സുകാരനായിരുന്നു ഒത്തിരിയേറെ ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങളിലും ഇയാളുടെ സാന്നിധ്യമുണ്ടായിരുന്നു ഒരേ മാതാപിതാക്കളുടെ മക്കളായി വളർന്ന് ഒരേ സാഹചര്യത്തിൽ നിന്ന് ഉയർന്നു വന്ന ഇവരുടെ രണ്ടുപേരുടെയും സ്വഭാവത്തിലെ വൈരുദ്ധ്യം കണ്ട് ഒരു പത്രപ്രവർത്തകൻ ആദ്യത്തെ ആളോട് ചോദിക്കുകയാണ് എന്താണ് നിങ്ങളുടെ സ്വഭാവം ഇങ്ങനെ അപ്പോൾ അയാൾ മറുപടി പറഞ്ഞു ചെറുപ്പം മുതലേ ഞാൻ എൻ്റെ അച്ഛൻ മദ്യപിച്ച് വീട്ടിലെത്തുന്നതാണ് കണ്ടിരിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ മക്കളെയും അമ്മയെയും ഒക്കെ അച്ഛൻ സ്ഥിരമായി ഉപദ്രവിക്കുമായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ വളർന്നു വലുതായപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും എൻ്റെ ചായ്വ് അതിലേക്കായി എന്നാൽ പത്രപ്രവർത്തകൻ ഇതേ ചോദ്യം തന്നെ രണ്ടാമത്തെ ആളോട് അടുത്ത സഹോദരനോട് ചോദിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അയാൾ പറഞ്ഞു എന്നും തന്നെ മദ്യപിച്ച് വീട്ടിലെത്തി എന്നെയും എൻ്റെ സഹോദരനെയും എൻ്റെ അമ്മയെയും ഒക്കെ കണക്കറ്റ് ഉപദ്രവിക്കുന്ന എൻ്റെ അച്ഛൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ആ ചെറുപ്പകാലത്തിൽ തന്നെ ഞാനൊരു തീരുമാനമെടുത്തിരുന്നു ഒരിക്കലും വളർന്നു വലുതാകുമ്പോൾ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ആവില്ല ഞാൻ അല്പം പോലും മദ്യം കഴിക്കില്ല മറ്റുള്ളവരുടെ ജീവിതം നരകമാക്കില്ല മറിച്ച് എന്നെ കൊണ്ടാവുന്ന വിധം മറ്റുള്ളവർക്ക് സന്തോഷം നൽകാൻ ശ്രമിക്കുമെന്ന് പ്രിയമുള്ളവരെ ഇവിടെ ഈ രണ്ട് സഹോദരങ്ങൾക്കും അവരുടെ ജീവിത ശൈലി തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ പ്രേരകമായത് സ്വന്തം അച്ഛൻ്റെ സ്വഭാവ പ്രത്യേകതകളും അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹം നയിച്ചിരുന്ന ജീവിതവുമായിരുന്നു ഒരാൾ അതിൻ്റെ മോശമായ വശം കണ്ടെത്തിയപ്പോൾ മറ്റേയാൾ അതിൽ നിന്നും ഒരു നല്ല പാഠം അല്ലെങ്കിൽ ഗുണപാഠം ഉൾക്കൊള്ളുകയാണ് ചെയ്തത് നാം നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടുമുള്ള കാഴ്ചകൾ സംഭവങ്ങൾ വ്യക്തികളുടെ ജീവിതങ്ങൾ ഇവയിൽ നിന്നൊക്കെ നല്ല വശമാണോ ചീത്ത വശമാണോ ഉൾക്കൊള്ളുന്നത് എന്ന് ഇടയ്ക്കൊക്കെ ഒന്ന് ആത്മപരിശോധന ചെയ്യുന്നത് എന്തുകൊണ്ടും നല്ലതായിരിക്കുമെന്ന് തോന്നുന്നു